göründüyü qədər də belə deyim ki, sakit oyun değil, dəhşətli dərəcədə stres səviyyəsi var. Bu deməli, hər uğursuz turnirdən sonra əzmini itirməmiş, geri dönmüş, çalışmış və daha yaxşı nəticə ortaya koymuştu. Vasif Bey, salam, hoş gördük sizə ikinci də. Biz bilirik ki, şahmat məncə Azərbaycanda ən popüler idman növlərindən biridir. Çünki ardıcıl olarak her zaman biz şahmatçılardan yaxşı nəticələr görmüşük və böyle olan şəraitdə təbii ki, bir çox insanın şahmata marağı yaranır və həm də ağla bu sual gəlir ki, mən şahmatçı ola bilərəm mi və artık rəsmi istedir, necə olmaq olur? Elə ilk bundan başlamaq istəyirəm ki, sizce mən profesional şahmatçı ola bilərəm mi? Teşekkürler dəvətinizdə görə. Aslında bu sual çox insanı narahat edir, xüsusən valideynler. Hansılar ki, uşaqlarının belə deyək, nəticəsi olacaq ya olmayacaq, ən qısa zamanda öyrənmək istəyirlər ki, həm maliyyələri, həm zamanları hədər getməsin. Arada, məsələn, həddi bulğa çatmış fərdlər də, qrasmestr olub olmama mümkünlüyünü soruşurlar. Onlardan bəziləri, yəni bir çoxu artıq şamatda, belə deyək, hansı səviyyədə qədər peşəkar məşğul olmuş fərdlərdir. Və bu, belə deyək, qrasmestr olmaq yolu çox uzundur. Bəzən 10-15, yəni 15 ildən də çox gedə bilər. Burada yaş söhbəti var. Yaş mövzusunda biraz danışarıq. Digər bir vacib xüsusiyyət, ən azından bir siz şahmatçı olmaq istəyən fərdin bir qədər yaddaş, yəni yaddaşda ən azından böyük problemləri olmamalıdır. Yəni çox unutkan şəxs, yəni yaddaşı da inkişaf elətdirmə metodları kəşf olunur və bəlkə gücləndirmək olar, amma Gəlizdir. Bir də yaxşı sinir, yaxşı deyəndə, yəni sağlam sinir sistemi. Bizim oyun saatlarla təzgin altında sinirlər tab gətirməməyə çox tez, tez rastlanır. Məncə bunlar varsa, hər bir fərdin qrasmest olmaq şansı var. Ehtimal çox aşağıdır, amma mümkünsüz deyil. Bunu biraz açaq ki, daha aydın olsun. Qrasmestdir kimdir və necə bu yola çatıb bu adı qazanmaq olur? Qrasmestr Beynalxalq Şahmat Federasiyası FİDE tərəfindən ən güclü şahmatçılar üçün yaradılmış bir rütbədir. Yəni bundan o tərəfə yoxdur, yalnız dünya çempionu adı var. Bu il 1950-ci illərdən başlanılıb bu adın verilməsinə və ilk dövrdə Qrasmestrlərin sayı dəyişətli dərəcədə az idi. Yəni çox ıı, barmaqla belə deyək, sayılan insanlara bu ünvan verilmişdi. 1950-ci ildən 2022-ci ilə qədər 72 il müddətində cəmi 2000 şam 2000-ə e yaxın şahmatçı qrasmestr rütbəsini qazanıb. Və nəzərə alsanız özünüzü də vurğaladınız. Şahmat dünyanın ən popüler idman növlərindən biridir. Yəni milyonlarla insan şahmat oynayır. Onlardan hətta mində bir faizdən də az hissəsi Yəni, gəlir bu ünvanı qazanır. Bu il, 2022-ci il, hələ bu il başa çatmıyor, bəlkə daha da çox insan qrasmestr adını qazanacaq. Bu il ərzində cəmi 36 insan, şamatçı, qrasmestr ünvanına yiyələnib. Bu rəqəmlər onu ifadə edir ki, əgər kimsə şamata bu gün başlamaq istəyirsə, başa düşməlidir ki, qrasmestr olma ehtimalları, ən yüksək rütbəyə yetmə ehtimalları çox cüz idi. Burada bir vacib amilə məncə yaş məsələsidir. Siz bununla toxundunuz, biraz daha açmaq istəyirdik. Yəni, şahmata başlamaq üçün yaşın önəmi varmı və yaxud hansı yaş dövrü daha uyğun hesab olunur? Bu yaş söhbəti çox insanı qorxudur. Yəni, bir dövrdən sonra xüsusən belə deyil, şahmata məşğul olanda mən kariyerim boyu belə deyil, mübarizə apardığım şahmat yoldaşlarımın bir-bir belə deyək ki, Şamatdan ayrılmağını müşahid eləmişəm. Çoxunun da düşüncəsi o olur ki, artıq mənim yaşım ötür, universitet vaxtlarına yaxınlaşır, deyir artıq baş, özümə bir başqa peşəyə tapım. Mənim şəxsən tanıdığım, mə, Türk şamatçı, Türkiyə yığmasının üzvü olmuş, Mert Ardoğdu, yəni mənim bildiyim ən geç şamata başlayıb, Grassmaster adına 15 yaşında başlayıb, düzdür onun biraz yolu uzun olub. 38 yaşında qrasmestr rütbəsində yerlənib. Amma yəni başlayanda bu insan şamatdan anlaşı olmayıb. Və bu sahədə internetdə axtarışların bir fayda vermədi. Yəni çoxlu məlumat tapa mənim, araşdırmalar olmayıb. Amma biz mənə elə gəldi ki, Mert'i istinad nöqtəsi kimi götürə bilərik. Və deyə bilərik ki, kimsə 15 yaşından sonra şamata başlayıb 
qrass semester ola bilərsə, hər hansı 15 yaşında başqa bir fərd buna nail ola bilər. Ən çətinə həmişə birinci yolu gedən, yolu salan fərddə. Yəni, ona biz baxıb istinad götürə bilərik. Amma mənə də gəlir ki, 15 yaşından sonra da qrass semester olmaq mümkündür. Şah maçlarla bağlı məncə hər zaman ağla gələn suallardan bir də istedatın əhəmiyyətinlə bağlıdır. Yəni, uğurlu şahmatçı olmaq üçün hansısa daha əhəmiyyətlidir? Sadəcə istedat çox vacibdir, yoxsa üzərində işləyərək? Yəni, istedat mütləq olmalıdır mı uğurlu şahmatçı? Ümumiyyətlə, istedat şahmatda nədir? Bunu açsanız, bir az çox xoş olardır. Ümumiyyətlə, keçmişdə, yəni, tək şahmatdan söhbət getmir. İnsanlar nədəsə uğurlu olmağı istedada bağlayırlar. Amma sonradan biz bu araşdırmalar başladı və gördük ki, dünyanın ən güclü idmanları, yəni idman növündən fərqli olmayaraq, öz sahələrində durmadan çalışırlar, yəni zəhmət keçdiyi ən yüksək səviyyədə olmuşdur. Ondan sonra insanlar başladı ki, bəs xüsusən Sovet dönəmində insan, yəni uşaq ağ löfədi, nə istəsən yazdılar, belə düşüncələr, Yəni, Amerikada ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə, insanların bərabərliyi və s. Bu, bir az arxa plana getdi. Hamı inanmağa başladı ki, bəs zəhmət keçdi ilə bu mümkündür. Amma artıq bu statistikadan da gördük ki, çox nadir insanlar buna nail olur. Amma əminəm ki, onlardan yüz minlər, bəlkə milyonları çalışıblar. Bəs bu niyə olmur? Onda da deyirlər ki, bəs istedad ən önəmli səbəblərdən biridir. Mən açıq istedada inanmıram. İnanmıram ona görə ki, bu ən azından şamat sahəsindən söhbət edir. Girişdə dediyim ki, bir az yaddaş, yaxşı, güclü yaddaşı olmağı, bir də sinir sistemin çox möhkəm olmağı şamata başlayana irəliyə bir addım kimi. Bu, təqibin sonuna çatmaq üçün xeyli yardım edir. Yəni, buna şübhə yoxdur. Amma qrasmestr olmaq üçün buna ehtiyac var. Bu, məncə doğru deyil. Çünki mən yaddaşı yetəri qədər, yəni, orta, yəni, heç bir fövqaladə bir hadisə, yəni, yaddaşı olmayan şəxslərin belə qrasmestr adını qazandığını müşahidə eləmişəm. Və ümumiyyətlə, bu istedada qarşı iki dünyada ən çox işlənən, yəni, bu mövzuda yazılan kitablarda argümentlərdən biri Polqar ailəsidir. Polqar ailəsi Macaristanda yaşanmış psixolog Lazlo Polqarın öz qızları üzərində, üç dənə qızı olub, üzərindəki eksperimentidir. Eksperiment də nədən ibarətdir? Lazlo Polqar inanırdı ki, təhsillə hər kəsi öz sahəsində, xüsus spesifik sahədə ən güclülərdən biri etmək mümkündür. Və bunu belə deyək, əyani öz uşaqların üzərindədir və üç qızın, biri Susan Polgar, ən böyük qız, ailənin böyük qızı, hansı ki, mən də onunla işləmək xoşbəxtçiliyinə nəsib olmuşam, biz universitet vaxtlarında mənim məhzim olmuşdu. O, Şaman üzrə beynəlxalq qras mesri adını qazanıb, yəni qadın qras mesri yox. Biri var, bizdə iki dənə titul var, ünvan var, biri qadın qras mesri, biri qras mesri hər kəs üçün. Qrass Mestr adına qazanan ilk qadınlardan biri olmuşdu. Ondan sonra Ortancıl bacı, o düzdür Qrass Mestr ünvanını almayıb, dünən yoxladım, beynəlxalq ustadı. Amma 2500 normasını keçmiş, yəni əslində başlanıqda biz gələk vurğulayardı Qrass Mestr olmaq üçün. Hansı normativləri yerinə yetirmək lazımdır, iki normativ var, bir Qrass Mestr əri udmaq lazımdır, bir də Yəni, udursan, sonra sənə norma verirlər, bir də ki, 2500 həddinə haqlamaq lazımdır. Hansının ki, ortancıl bacı eləmişdi, yəni, mənə elə gəlir, bir az cəhd eləsəydi, o da qras mestri olacaq idi. Amma üçüncü ən kiçik bacı dünyanın ən güclü 10 şahmatçısı siyasına daxil olan ilk qadın, hələli yeganə qadın ünvanını daşıyır. Və bundan əlavə, onu qoyaq qıraq, deyək, Nüzağa gedirik, götürək elə bizim Məmmədiyarovlar ailəsini, Azərbaycanda Şamad ailəsi kimi ad salıblar. Burada o üç nəfər ailənin üç fərdi var. Şəriyar Məmmədiyarov, dünyanın ikinci ən güclü Şamadçı pilləsinə qədər irəlləmişdi. Qadın Şamadçıları, Zeynəb Məmmədiyarov, Türkən Məmmədiyarov, qadın qras mestri titullarını qazanlar. Mən inanıram ki, onlar da bəlkə daha da irəliyə gedə bilər, amma öz sahələrində yetəri qədər uğurlu olur. Hesab etməyə, Azərbaycanın lider qadınları onlar olub uzun illər. Və bu iki ailəyə baxanda, yəni necə olur ki, 
istedad bunların mı üzerine geldi? Bir ailədən, yəni ham istedadlı mı çıxdı? Yəni bunları görəndə mən, yəni bu hallar daha da mənə inandırır ki, istedad anlayışı çox şişirdilib. Mənə elə gəlir ki, burada biraz farklı bir amil var uğur kazanmaqda. Hansı ki, təsadüflərdir. Təsadüfü hadiselerin gözlənilmədi. Ağla sığmaz təsadüfü hadiselerin, yəni bunlar kiçik də ola bilər. Birləşərək, xoş təsadüflərdən təbii ki, söhbət gedir, bəxti yaradır. İlk baxışdan, yəni bu izləyici üçün təhcil doğura bilər. Çünki şahmat məntiqə və bacarıqlar üzərində qurulmuş bir oyundur. Yəni bizim, belə deyək, bəzi digər oyunlarla nisbətən, məsələn, poker deyək, nərt deyək, domino deyək, onlarda bəxt amili daha yüksək, amma bizdə aşağıda təcrib doğura bilər. Amma, yəni, löfə arxasında iki güc, yəni, bir zəif bir gücü şahmatçı otursa, böyük ehtimal, yəni, ən azından ə, oyun sayını artırsaq, güclü qalib gəlməyi demək olar ki, 100% yaxındır. Ehtimal olaraq. Amma ora gələnə qədər, Neler baş verir? Bu, burada bəxt amili rol oynayır. Bəxt deyəndə mən az əvvəl təsadüflər dedim. Çünki ə, təsadüflər, ə, mən inanmıram ki, kimisə bəxti var, kimisə bəxti yok. Təsadüflər bir-birilərini qəribə şəkildə bəzi insanlar üçün izləyir. Bəzi xırda, belə ilk baxışdan mənasız görünən bir detal bütün gələcək trajektoriyanı, yəni kariyera mənasında dəyişə bilər. Bunu özümdən mən iki dənə misalı çəkmək istəyirəm. Xatırlayıram, yəni Şamatda təzə-təzə uğurlara doğru getmə 2002-ci il 10 yaşım olanda Avropa çempionatında iştirak edirdim 10 yaşlar və uğursuz nəticə, nəticəm var idi və orada mənim yanımda iki dənə bizim o, o dövrdə yeni yetmələrdə ən güclü Şamatçılar söhbət edirdi. Onlardan biri də uğursuz nəticə göstərmişdi. Qəfildən dedi ki, mən evə Qaydan kimi, vəhşi kimi şahmatla məşğul olacaq. <gülüyor> Bunu eşidəndə, bir şey indi təbəssümdə doğurur məndə, o dövrdə fikirləşdim ki, deməli, bu şəxsin, bu şahmatçının bu səviyyə çatmasında məhz bu amil rol oynamışdı. Bu deməli, hər uğursuz turnirdən sonra əzmini itirməmiş, geri dönmüş, çalışmış və daha yaxşı nəticə ortaya qoymuşdu. Mən dedim ki, bunu mən öz şahmat kariyeramda tədbiq edəcəm. Və etdim də, açılıq günü bu gündə mənə uğursuz turnirlər daha çox motiva- motivasiya verir ki, gedim, yenidən başlayayım, məşğul oldum, səhvlərimi düzəldim və s. Yəni, bir növ vərdişə çevrildi. Və üstündən o 2002-ci ildə baş verilən hadisində iki il keçdi və həmin şahmatçı ilə artıq aramızdakı boşluq, deyəti, fərq qapanmağa doğru gedirdi və tezliklə mən onu şahmat səviyyəsində ö- ötəcəkdim. Və yenə bir yerdə idi və bu dəfə yenə Uğursuz turnirdə, uğursuz oynuyordu həmin şahmatçı və qayıtdı eyni ifadəni işlətdi ki, geri dönəndən sonra vəhşi kimi məşğul olacaq. Amma bu dəfə ifadənin sonuna bir cümlə də əlavə etdi. Dedi ki, həmişə deyirəm, amma eləmirəm. <gülüyor> həmişə deyirəm, amma eləmirəm. Birdən mən şoka düşdüm və indi bu retro perspektivdə sonra mən bu təsadüflər nəticəsi haqqında çox fikirləşində düşünürəm ki, o görəsən 2002-ci ildə Eyni cümləni, ifadəni deyib sonuna bunu əlavə eləsəydi, bu mənim şahmatda inkişaf trajektoru ama nə dərəcədə təsir edəcəydi. Sonra isə daha bir, məsələn, təsadüfi bir hadisə. Günlərin birində öz kitabxanama baxırdım, yəni məndə xeyli şahmat kitabı vardı. Qarşıma bir kitab çıxdı, müəllifin adını heç vaxt eşitməmişdim və müəllif də Sovet hərbi xidmətində olmuş bir usta idi. It's Grassmaster da deyil, yəni. Bu kitab necə gəlib, məni, məsəl, xəbərim yoxdur. Kitabın adında, deyim, bəlkə izləyicilər maraqlanan, Puç Kımasterslu Golovka idi, səhv edəməm isə, müəllifin adı. Və kitabı oxumağa başladım və öz-özümə dedim ki, o, o dövr 2009-cu illərdir. Mənim şa- yeri gəlmişən Şamat kariyeramda bir öz tənəzzül vaxtıdır. Grassmaster olmağa çox yaxın idim 2008-ci illə və birdən-birə düşüş olub, yəni ikinci norma, 2005-ci normasına yaxınlaşa bilmirəm və bu kitab mən elə gəlir ki, çox kömək elədi və bildim ki, bu mənim axtardığım kitabdır və o təsadüfü, yəni kitabhanama necə çıxıb bilmədiyim halda yardım etdi. Sonra həmin kitabı mən bir dənə 
yaxın dostuma oxumağı tövsiy elədim. O Fide ustası idi həmin ərəfədə. Fide ustası da Grassmaster'dan iki rütbə aşağıdır. Oxudu, o da sürətli bir şəkildə Beynəlxalq Usta adını qazandı. Yəni, təsadüfi bir kitab və çox qəribə şəkildə bunu anlamaqda insan beyni çətinli çəkir. Necə olursa bu xırda təsadüflər, məsələn, o təsadüf, bu təsadüf hələ burada sadalamadığım, yəni keçmişə baxanda minlərlə təsadüf gətirib kiminsə qrasmestr olmağına və kiminsə olmamasına gətirib çıxara bilər. Yəni, bir növ Burada da bəxt amili rol oynayır. Mən indi biz buradan danışıb, indi kimisə ruhdan salmaq da niyyətim yoxdur ki, bəs bəxtim bəxtdirsə mən nəyə məşğ olum, sonda ola bilməsəm. Mən onlara söz verə bilmərəm ki, bunun üzərində hakimiyyətləri ola bilər, öz bəxtləri üzərində. Amma fikirləşirəm ki, mənim indi burada danışdığım mövzu, mən bunları öyrənmək üçün illərim gedib, yəni, dəfələrlə olub, belə bir növ insan necə deyilə, başın divara dəyib, sonra anlamışam ki, bunu dəyişmək lazım detalı və burada onlara təqdim edirəm. Əgər mənə elə gəlir, mənim dediklərimə öz karyalarını tədbiq etməyə çalışsalar, ən azından öz bəxtlərini yaxşılaşdıracaqlar və qrasmestr olma ehtimallarını yüksəldəcəklər. Şahmatla bağlı hər zaman ağla gələn ilk məsələlərdən bir də bu maliyyə və digər resurslarla bağlıdır. Çünki Bəzi hallarda belə təfsat ilana bilər ki, Şahma çox baxalı və çox resurs tələb edən bir idman növdür. Bu baxımdan xaric edərdim, bu məsələyə də bir az aydınlıq gətirək ki, Şahmatda maliyyənin önəmi və digər addımlar profesional Şahmata yenən yolda hansı resurslara bizim ehtiyacımız var? Təbii ki, maliyyənin olmağı az əvvəl vurğuladığım kimi imtiyazdır. Amma mənə elə gəlir ki, yəni, Uzun müddətdə deyək, 15-20 il ərzində də, yəni, qrasmestr təqibi çəkə bilər. O illər ərzində, yəni, toplasaq, maliyyəni toplasaq, çox böyük bir rəqəm də edə bilər. Amma mən özümdən bir misal çəkim, nümunə kimi və bəzi digər şaması. Mən özüm müəllim ailəsində doğulmuşam və müəllim ailəsində, hər ikisi müəllim olub dövlət müəssələrində. Əmək haqqları da ki, belə deyim ki, məlumdur Azərbaycanlı izləyicilərə. Yəni, o maliyyə ilə qrasmestr olmaq mümkün deyil. Amma başlamaq, yəni, başlama mümkünəti var. Yəni, başlanqız üçün hətta məllimlər belə öz övladlarını bir növ şamatı öyrənməyinə yönəldə bilərlər. Nə baş verir? Məsəl üçün, mən bu məllim ailəsində doğulduğumu ifadə etdim. Bir səviyyə kimi, yəni, Azərbaycanın ən güclü şamatçılarından biri, yəni, öz yaş qrupumdan söhbət edir və dünyanın da hətta ən güclərindən bir, yeni etmələrdə ən güclərindən birinə qədər sırf, belə deyək, ailə bəzən qoxumlardan da yardımla, belə deyim, gəlib çıxdım. Ondan sonra isə artıq fürsətlər pəncərəsi açıldı, belə deyim ki, yarışlara getmək daha asanlaşdı və s. Yol ondan sonra xeyli asanda oldu. Yəni, çətini o hissəyə qədər çatmaqdır. Yəni, yeni etmə öz yaş qrupunda lider şahmatçılardan birinə çevrilsə Azərbaycanda, Mənə elə gəlir, istər federasiya, nazirlik və yaxud cəmiyyətlər tam dəstək almaq asan deyil, amma nəsə, yəni Azərbaycanda idmana qayğı var, yəni bunu vurğulamalıyıq. O, ola bilər. Qaldı ki, şəxslərə hansı ki, artıq yeni etməlik dönəmini keçib, onlara dəstək tapmaq gəliz məsələ olacaq. Onlar isə bir səviyyəyə gəlib çata bilsələr, yəni tədris verə bilmə səviyyəsinə. Onlar dərs keçə bilərlər və oradan qazandıqları maliyyə öz şamat inkişaflarına yatıra bilərlər. Belə edənlər az olmayıb. Ümumiyyətlə, mən düzü qrasmestr olana qədər demək olar ki, dərs verməmişdim, amma qrasmestrdən sonra ara bir dərslər verib, dərslərdən qazandım pulus, xüsusən də 2019-cu ildə mən öz şahmatımda yeni səviyyəyə çıxmaq üçün xərclədim. Yəni, ola bilər, bir səviyyədən sonra təbii ki, maliyyə yükü artır, amma ora gələnə qədər mən elə gəl aşağı maliyyə ilə də başlaya bilərlər. Çox sağ olun ətraflı izah üçün. Bəs başqa hansısa digər amillərin profesional şahmatçı olmaq üçün təsiri varmı və hansıları diqqət çəkmək istəyirsiniz? Birincisi, mənim düşüncəmə görə, yəni amillər ki, hansı ki, qrasmestr olmaq şansını artırmalıdır. Birinci, insan Şahmat qrasmestr olmaq istəyən, 
fərd. Şamatın müptəlası olmalıdır. Müptəlası deyəndə, mən bəzi insanlar sevgi, həvəs, belə anlayışlardan istifadə edir. Sevgi ilə necə deyərlər, sevgidən nifrətə bir addımdır. Yəni, bu qədər stresli bir oyunda bir məğlubiyyətdən sonra çətinlik çox olur. Yəni, göründüyü qədər də, belə deyim ki, sakit oyun deyil. Dəhşətli dərəcədə stres səviyyəsi var. Mən həmişə zarafat eləyəm ki, boksda, uduzanda, onsa rəqib elə vurur ki, yıxılırsa, qalxa bilməyəcəksən də. Amma şahmatda uduzduqdan sonra böyle daxili qəzəb, öfkə, bilmirsən, hara tökəsən. Bu anlarda insan istəyir, hər şeyi atıb getsin. Atıb getsin və burada geri qayıtmaq üçün bizə lazımdır alüdətçilik, mübdəlalıq ki, Yəni, şahmatsız bir növ yaşaya bilmirsən. Bunu etmək şahmatda, yəni gündə 8-10, bir çox hallarda 12 saat, şahmatdan məşru olmaq, bu stresə tab gətirmək üçün mütləq və mütləq şahmatın müptəlası olmaq lazımdır. Olmayıb qrasmestriyə yetmək, bilmirəm, mənim üçün inandırıcı gəlmir. Bundan əlavə, birinci budur mənim gözümdə, birinci amil budur. İkincisi isə məhçi, yol göstərən və sparing. Özünüzü bir şahmatçı kimi mütləq şahmat mədəniyyəti ilə əhat eləməlisiniz. Mədəniyyət hər tərəfdən gəlməlidir. Yəni, hətta bir az uzaqa gedin, dostların, tanışların da şahmatçı olsa daha yaxşıdır ki, hələ də nəsə öyrənmək lazımdır. Qulağa bir yenilik gəlməlidir ki, bu fərq yaratsın. O dediyim təsadüflər var ya, o təsadüf gələndə onu tutub saxlamaq, yəni, müsbət təsadüf edin. Onu bacarmaq lazımdır. Onu da bacarmaq üçün siz bu mühüddə olmalısınız. Mühüddə də yaratmaq üçün bu amillər önəmlidir. Məhci məsələsi çox insanı narahat edir. Dəhşətli dərəzdə sual verilir ki, hansı məhcinin yanına qoyaq və s. kimin yanına getməliyəm. Açığı mən indi təbii ki, şahmatçı tanışlarım yetəri qədərdir. Mən onların başlangıç səviyyəli şahmatlığı necə məşru olduğunu görməmişəm. Yəni, Müşahidə eləməmişəm və istəmirəm ki, kimisə yanlış yönə yönləndirim. Burada yaxşı məhcini necə taparam sualına, yəni, asan sual deyil. Burada bir az da yenə dediyim kimi, təsadüfən bəlkə sizin bəxtinizdən yaxşı məhcə birincidən rastlanacaqsınız. Burada yəqin ki, ən məşhur metodundan getməliyik. Sağda, solda soruşursan, kimin haqqındasa yaxşı xəbər eşitsəz. Yəni, bilirəm, burada məsəl üçün bəxt yenə bu. Dediyim, təsadüfü bir nəticənin təməl necə qurulmalıdır. Təməlin üzərində də bina elə möhkəm ola bilər. Amma bir şey mən vurulayacaq məhz ibarədə. Tək-bətək məhzi seçməyin. Əgər uşağınızı şamadı, ya uşaq deməyə deyək, mən indi burada verişdə hər hansı bir fərddən danışıram, yəni hansı ki, yetişkində ola bilər. Qrup məşğəllərinə geçsinlər. Qrupda olsunlar ki, digər o sparing məsələsi Burada ortaya çıxır. Çünki orada başqa şahmatçılarla daim rəqabətdəsiniz. Biri bir şey, hər əslindən bir şey öyrənirsiniz. Və bu sizin inkişaf tempinə xeyli təkam verir. Və məncə başlanğıç üçün önəmlidir. Bir də mən, məsəl üçün, yol göstərən dedim. Yol göstərən məhzi bir az fərqli ola bilər. Nə baş verir? Mən çox vaxt görürəm, bəzi məhzçilərin Limiti var da, belə deyim, limit deyim, nə deyim. Onlar bir səviyyədən digər səviyyəyə oyuncu çıxartmağı yaxşı bacarırlar. Məsələn, biri var gedişləri öyrənən məhci, biri var detalları öyrənən məhci, bir səviyyədən sonra artıq tam peşəkar məhci və s. və ilə axır. Burada məhcilərin, məhcinin özün, təəssüflər olsun ki, bu insan təbiətidir, marağın toqquşması. Yaranır. Çünki nəyə görə? Mənim bir dənə uğurlu təsəvvür edin ki, mən məhzçiyəm, yeni başlayan bir uşağı öyrədirəm. Bən uşağa yaxşı öyrədirəm, bir səviyyə çatdırmışam. Və uğurları var həmin uşağın. Mən o uşağı əlimdən buraxmaq istəmirəm. Çünki bu mənim bir növ vizit kartım, düzdür mü? Məsəl üçün, deyə bilərəm ki, mən taşı dedi, Şəhriyar Məhmədiyarovu məhzçiyəm. Burada bizə yol göstərən lazımdır. Yol göstərən desin ki, taşı ki, vasif. Artıq sən bu məhzçi ilə bir səviyyəyə çıxmışsan, yeni məhzçiyə keçmək lazımdır. Mən xoşbəhtlikdən, mən əsas məhzçi, yəni mən Şamat karyeramda uzun illər məşq etdiyim, Anar Allah Vediyev olmuşdu. Təxmin 2007-ci ilə qədər, 2001-in 
2002-dən, 2007-ci ilə, 5 ilə. Məsələn, Anar Məllim mənə özü dedi ki, Vasif, bu səviyyədən sonra sənə lazımdır başqa məhsidlər, məhsidlə işləmək və yollarımızı ayırdı. Yəni, bunu deyə bilmək bacarığı heç də hər məhsidlə yoxdur. Mən müşahidə eləmişəm başqa hallarda. Bunu bacarmaq lazımdır. Bunu əgər məhsidlə bacarmışsa, dedim ki, bir yol göstərəniniz olsa, yol göstərəndə, yəni, Başqa insanlarla məsləhətləşmək, özünüzdən belə deyək ki, sizin ta ki, deyək, şamat biliyiniz bir səviyyədə də özünüzdən qarqa yüksəkdən məsləhət almaq. Yəni, yol göstərən tapa bilərsiniz, bəlkə o deyəcək ki, artıq məhcid dəyişmək vaxtıdır, vasif dəyiş. Bunu bacarma məni ilə gəlir ki, başlanıqda, yəni təzə başlayanda məhcidləri daha sıx dəyişmək olar. Bir səviyyədən sonra isə daha uzun müddətli əməkdaşlıq aparmaq mümkündür. Dediyim kimi, o mövzu çəti mövzudur, məhci. Ağıl göstərən və sparingdə daima nə qədər yaxşı özünüzə əhatə eləyə bilsəz, bu sizin şahmatınızı inkişaf elətdirəcək. Sonra, birinci təcrübə, sonra hazırlıq. Çox insanlar nə inir, bir az qorxu hissi yaranır ki, şey, Hazır deyiləm, mən gəlir, hazırlaşım, sonra oyuna çıxım, ucuzaram. Ucuzmaq təlaşı. Yəni, əsas məqsəd budur ki, biz səhv eləməkdən qorxmamalıyıq. Təbii ki, səhv eləməkdən çəkinməliyik, çalışmalıyıq ki, mükəmməlliyə doğru irəliyə, qüsursuz bir... Yəni, qüsursuzluq mümkün deyil, amma qüsursuzluğa doğru təqib edək. Amma... Bu, bizim səhvlərdən qorxmamıza gətirib çıxartmamalıdır. Çünki səhv öyrənmək üçün ən yaxşı yoldur. Mümkün qədər tez, çoxlu səhvlər eləyin və mümkün imkan varsa başqalarının səhvindən öyrənin. Yəni, bu fürsətləri buraxmayın. Başqa cürə şamatda irərləmək olmaz. Və bir az şamat əslində baxanda bir az yox çox psixoloji oyundur. Fişer, Bobby Fisherin məşhur sözü var, deyir mən. Psixolojiya yox, güclü gedişlərə inanıram. Yəni, orada həqiqət var, təbii ki. Amma mənim düşüncəmə görə şamatçı olmaq istəyən, yəni qrasmestr olmaq istəyən şəxs özündən razı olmalıdır. Özündən razı olmağı Azərbaycanda loğalıqla, loğvayla qarışdırırlar. Yəni, özündən razı olmaq o demək deyil ki, həmin şəxs loğalanmalıdır. Özündən razı olmaq o deməkdir ki, mən inanıram ki, mən nələrəsə nail ola bilərəm. Öz bacarıqıma tam güvən var. Bunun önəmi nədir? Mən özüm də, yəni, qrasimestir, mən oynayanda mənim rəqiblərim görürəm. Yəni, burada, belə deyil, hissiyatı gizlətmək mümkün deyil. Oturursunuz kimdənsə 5 saat qabaq-qabağa. Bizim indi burada 40 cm, 50 cm məsafəmiz var. Amma Şamad növəsində daha da. Qısa, tam bir üzbə üz. Və rəqibə o hissi ötürməlisiniz ki, siz özünüzdən razısınız. Siz... Onu uda biləcəyinizə inanırsınız. O hissi ötürməyəndə, onsa siz gedişlərdə də bunu göstərəcəksiniz. Çünki bəzi gedişlər, belə deyim, agresiv ola bilir, zəif və s. Ötürəcəksiniz, sizə bu hiss lazımdır. Ki, həm rəqibə təsir etsin, çünki rəqib sizin onu udumaq istədiyinizi və bacara biləcəyinizi inandığını görsə, bir qədər, belə deyim, onun da daxilinə qorxu toxumları səpmiş olarsınız. Və digər bir məsələ, düzgün turnir seçini. Burada yol göstərənin xüsusi önəmi var, məhzinin xüsusi önəmi var. Bəzi, bir çox insanlar şamatda başa düşünürlər ki, məsələn, mən qrasimestrəm, bu işin də ən yaxşı oynayanlardan biri tax ki, mənə deyirlər ki, gəl bu uşaqla şamat oyna və yaxud şamat... Yəni, bu belə baxanda normaldır, yəni onlar arada bir. Amma bəzi valideynlər çobut səhvə yol verir, götürür uşağı salır, məsəl üçün, ən güclü şahmatçının arasına bir turnirdə oynasın. Və turnirdə nə baş verir? Bu insanı şahmatçı kimi bir növ mənlik duyğusu, ego deyirlər, yəni özündən razılıq duyğusu dağıdırlar. Yəni ucuzur hər oyun və görür ki, mən nəyə görə özümdən razıydım. Sonra onu bir də geriyə yığmaq çox çətində psixoloji... Psixoloji... Zərbə olur bu. Məsələn, digər idman növlərində, məsələn, boksda heç kim götürüb qeyri peşəkarla peşəkarı dərhal ringə salmaz, bilir ki, zədə ala bilər. Eyni şeydə beyin zədəsi. Ona görə də şahmatçı inkişafında turnirləri düzgün seçməyi 
nə çox güc rütünlə girməlidir, nə çox zəifə. O qızıl ortanı tapmağa da kimlərsə yardım etməlidir yol göstərənlər. Çünki yol göstərən olmayanda oyuncunun özü yanlış qərarlar verə bilər. Bizim özümüz, özümüz haqqında qərarlarımız, yəni hisslərə çox tez-tez söhkənir. Dediyim, özündən razılıq duyğusu bəlkə həddini aşada bilər və s. Ona görə ehtiyatda olmaq lazımdır və bir çox hallarda güvəndiyiniz şəxslərə etibar eləməyi məsləhət görərəm və yenə dediyim kimi, həmin şəxslərlə özünüzə əhatəliyin. Bilmirəm, indi neçə dənə örnək çəkdim, məsələnin məğzini izah eləməyə çalışdım. Təbii ki, qrasimestrə gedən yolda əlavə çox şey ola bilər. Yəni, çox şey bəlkə əlavə eləyə bilərsiniz, adiyə bilərsiniz, bu da mən, mədim, hər ənin praktikası başqadır, hər ən bir fərqli yol gedib, gedə bilər, gedir. Mümkün olan hər şeyi etmək lazımdır və normalda belə deyək ki, yaxşı getsə hər şey, qrasimestr 10 ilə yaxın müddətdə olmaq olur. Çox sağ olun ətraflı izahlar üçün, fikrinizi və işiniz üçün təşəkkür edirik, Vasif bəy. Thank you.